introduction to amra ektu korbo je amader assembly language keno amra shikchi assembly language ta amader ki kaaje lagbe ekta problem jodi amake deya hoy ota ami kibhabe assembly language er through te solution ta kibhabe present korbo so ei jinish gulo amra aste aste ektu dekhbo so amader basic introduction ta hobe tar pore aste aste amra kichu program ektu analyze korbo je program ta kibhabe build kora hoyeche assembly language programming er jonno amar basic je information ta dorkar oi jinish gulo amra ektu review korbo amar ekhane memorize korar kichu nei sob kichu amra khule khule reference niye programming korte parbo kichu kichu jinish amake ektu amar skill e ante hobe jeta amake kono kichu na dekhi jate amra oi kaj gulo korte pari oi bhabe amake ektu practice e thakte hobe so jai hok ei jinish gulo aste aste amra ektu dekhbo ei next few classes amader mid term porjonto class gulo ektu programming er थ्रुद प्रब्लेम सल्यूशन करते चाहिएन करते चाहिए बोझारोग्रामिंग लैंगुएज थ्रु ते जिसगुलो डिजाइन करते हैं सो प्रोग्रामिंग लैंगुएज चूज करब ये असेंबलि लैंगुएज सो असेंबलि लैंगुएज थ्रु ते जिसगल क्या बिल्ड कर सल्यूशन रिजन जो कम्पिटर सिसटेम सीम्पल कथा जो एक प्रोग्राम थ्रु ते कम्पिटर सिसटेम रान करते हैं बोलो सफ्टवेर सफ्टवेर थ्रु ते कम्पिटर सिसटेम रान करब ये सफ्टवेर प्रोग्राम सब समय बैनारिक फर्मे मेमोर थे सो बनर फर्मे सिसटेम के दी प्रोग्राम डिफरेंटर कम्पिटर किन गो कर हार्डवेर लेवल की ट्रांसलेन कर मेसिन लैंगुएज नहीं कम्पिटार के बोले क्षेत्र सो हाई लेवल लैंगुएज थे कम्पाइलर थ्रु ते मेसिन लैंगुएज ट्रांसलेट करते क्षेत्र लोड कर चलाते 
ক্লোজার টু দ্য হার্ডওয়্যার যে আমরা অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজে করলে এটাকে হার্ডওয়্যারে ডিরেক্টলি আমরা রান করা আমাদের জন্য একটু ইজিয়ার সো এই জন্য আমরা অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক প্রবলেমও আছে যে অবভিয়াসলি এটা একটু হার্ডওয়্যার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এটাতে আমাকে চিন্তা করতে হয় একটা ডেটা কোথেকে কোথায় মুভ করবে আমরা একটু পরে দেখবো একটা সার্টেন অপারেশন করতে গিয়ে আমাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক কিছুই চিন্তা করতে হয় না কিন্তু অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজে আমাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে যে যে ডেটা গুলো আমি অ্যাড করব অথবা অপারেশন করব ওই ডেটা গুলো কোথায় আছে কিভাবে ওই ডেটা গুলোকে মাইক্রোপ্রসেসর কাছে আনবো তারপরে আমার অপারেশনটা হবে এই সব কিছু আমাকে একটু থ্রু অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজ আমার প্রোগ্রামে ডিটারমিন করতে হবে যেটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে আমি কিছুই করতাম না হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে শুধু আমি কিছু ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আমার প্রোগ্রামটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দিতাম সো এই জন্য এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু লোয়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে আমাকে এগুলো ডিফাইন করে দিতে হয় আমাকে ডিজাইন করে দিতে হয় আমার ডেটাটা কিভাবে অপারেটেড হবে সো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ডিফারেন্ট লেভেলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জিনিসগুলো আস্তে আস্তে একটু দেখব যে আমাদের ডিফারেন্ট লেভেলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এর চেহারা গুলো কিরকম সো আমাদের যদি একটা সিম্পল অপারেশন আমি নেই আমার অপারেশন लिखल थ्रुतेडिडू लोड कर दिल কম্পিউটার বুঝতে পারবে যে আমি একটা অ্যাড করতে যাচ্ছি চার আর পাঁচ কে কিন্তু আমাকে বাইনারি ফর্মে লোড করতে হবে যদি আমি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করতে চাই অবভিয়াসলি আমাদের অনেক মাল্টিপল লাইন প্রোগ্রামিং এ এটা আমাদের পক্ষে পসিবল না তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেলে আমরা নর্মালি কাজ করব না আমরা কাজ করব আর একটু হায়ারে আমরা অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারি অথবা হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারি সো সেম কাজটা অ্যাড টু নাম্বার ফোর এন্ড ফাইভ আমি যদি অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজে করতে চাই তাহলে ওইটা আমার লেখার ফরমেটটা আমরা ফরমেটটা দেখবো অফিসিয়ালি পরে সো অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজে আমার চেহারাটা এরকম হবে যে অ্যাড আমি লিখবো তারপরে দুইটা নাম্বার চার আর পাঁচ আমি কমা দিয়ে লিখে দিলেই অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেমলার রেকোনাইজ করতে পারবে যে আমি কি করতে চাচ্ছি সো এটার অফিসিয়াল ফরমেটটা আমি পরে এক্সপ্লেন করছি কিভাবে এটা লিখা হয়েছে কিন্তু আপাতত দেখে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে আমি অপারেশনটার কথা বলেছি আর এই অপারেশনটা করতে যে ডেটাটা লাগতো ওইটা নিয়ে আমরা এর অপারেশনের পরে একটু স্পেস দিয়ে মেনশন করেছি সো যাই হোক এই জিনিসটা আমি কিছুটা আমরা জাস্ট একটু এক্সাম্পলটা দেখলেই আমরা কিছুটা বুঝতে পারবো তারপর হচ্ছে যে তারপর হচ্ছে আমরা অফিসিয়াল যখন ফরমেটে যাব অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট অপারেশনে আমাকে ডিফারেন্ট অপকোড ইউজ করতে হবে অপারেন্ট তো ডেটা অনুযায়ী আমার চেঞ্জ হবে অথবা যে লোকেশনে আমি কাজ করছি সো যাই হোক ওগুলো আস্তে আস্তে আমরা দেখবো সো এই অপারেশনটার জন্য আমার অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামিংটা এটা হবে কিন্তু অবভিয়াসলি এই এক লাইনে আমি শেষ করতে পারবো না এই যে ডেটা গুলো আসলো এইভাবে অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজে ডিরেক্টলি আমি ডেটা লিখতে পারবো না ডেটা গুলোকে একটা মেমোরি লোকেশনের থ্রুতে অথবা রেজিস্টারের থ্রুতে একটা অ্যাড্রেস এর থ্রুতে আমাকে এই জিনিসগুলো একটু আনতে হবে সো আমরা যখন অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজে এই প্রোগ্রামিংটা করতে যাব তখন আমার মাল্টিপল লাইন ইউজ করতে হবে একটা অ্যাড অপারেশন আলটিমেটলি আসবে কিন্তু তার আগে পরে আমাদের অনেক অ্যাডিশনাল কাজ করতে হবে প্রোগ্রামটা অনেক লম্বা হবে আর সেম কাজটা যদি আমি হায়ার লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ আমি সি ল্যাঙ্গুয়েজে যদি করতে চাই সি এর সাথে আমরা পরিচিত সো আমাদের বেসিক অপারেশনটা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আমি জাস্ট ফোর প্লাস ফাইভ লিখে দিলেই কম্পাইলার বুঝতে পারবে আমি কি করার চেষ্টা করছি এই ডেটাটা কোন রেজিস্টার থেকে এসেছে রেজাল্টটা কোথায় যাবে এগুলা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হয় না সো আমরা 
এইটার আগে পরে পুরো প্রোগ্রামটা এখানে লেখা হয়নি আমরা একটু দেখে বুঝতে পারি উপরে একটা ইনক্লুড লিখে দিলেই আর সামটাকে যদি আমি সেভও না করি সামটা একটা না একটা জায়গায় গিয়ে সেভ হয়ে থাকে থ্রু কম্পাইলার আমার প্রোগ্রামটা দুই তিন লাইনেই শেষ হয়ে যাবে আমাকে আর কোনো কিছু করতে হয় না হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে সো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের এই সুবিধাটা আছে আমাকে ডেটা মুভমেন্ট নিয়ে চিন্তা করতে হয় না আমরা হার্ডওয়্যার নিয়ে চিন্তা করতে হয় না কিন্তু অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে আমি যদি মাইক্রো প্রসেসর লেভেলে কাজ কাজ করতে চাই আমাকে একটু বুঝতে হয় যে ডেটা গুলো কোথেকে কোথায় মুভ করছে অ্যাডিশন গুলো কোথায় হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাকে একটু ঠিক করে দিতে হয় সো এই জন্য আমাদের অ্যাসমি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোগ্রাম গুলো অনেক লম্বা হয় অ্যাসমি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অ্যাসমি ল্যাঙ্গুয়েজ অবভিয়াসলি এক্সিকিউট করা আমাদের জন্য ইজিয়ার আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা যখন ল্যাবে সি ল্যাঙ্গুয়েজ রান করেছিলাম আমাদেরকে একটা কম্পাইলার ইনস্টল করতে হয়েছিল ওই কম্পাইলারটার সাইজ অনেক বড় আমার হার্ডওয়্যার লেভেলে হয়তো এত মেমোরি আমার নাও থাকতে পারে মোস্ট প্রবলি নেই কারণ কয়েকশো মেগা বাইটের মেমোরি নর্মালি আমার হার্ডওয়্যার লেভেলে থাকবে না আনলেস আমি যদি অ্যাডিশনাল মেমোরি যোগ না করি সো এই জন্য আমরা হার্ডওয়্যার লেভেলে লিমিটেড মেমোরিতে আমরা অ্যাসেম্বলার দিয়ে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড ডিরেক্টলি রান করে দিতে পারি যেটা আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ডিরেক্টলি হার্ডওয়্যারে কখনো রান করতে পারবো না এটা আমাকে আমাকে একটা কম্পাইলার ইনস্টল করে অপারেটিং সিস্টেমের থ্রুতে রান করতে হবে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই জন্য আমরা মাইক্রো প্রসেসর কোর্সে আমরা এজন্য অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখছি যে আমি হার্ডওয়্যারের সিম্পল প্রোগ্রাম গুলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে করে আমি হার্ডওয়্যারে ডিরেক্ট লোড করে রান করতে পারি আমাকে আর এডিশনাল একটা পুরো কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ে আমাকে পড়তে হয় না সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিফারেন্স অফ ডিফারেন্ট লেভেলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা অবভিয়াসলি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা সো এটা জাস্ট একটু ইনফরমেশনটা দেয়া হয়েছে যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে আমি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে কাজ করতে পারি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে কাজ করতে পারি অলরেডি আমি যে কথাগুলো বললাম সো আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে কাজ করব কারণ এটা হচ্ছে ক্লোজার টু দ্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে আমরা খুব ছোট্ট একটা অ্যাসেম্বলার দিয়ে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোডকে ট্রান্সলেট করে দিতে পারি আমাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য বড় কম্পাইলার লাগে না সো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের যে ফরম্যাটটা এটা হচ্ছে আমাদের জন্য এই ফরম্যাটটা সো এখানে হচ্ছে আমার একটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের কোডে দুইটা হচ্ছে মাস্ট যেটা আমার সবসময় করা লাগবে এই দুইটা পার্ট অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোডে সবসময় থাকবে একটা অফ কোড থাকবে এটা মাস্ট আর হচ্ছে আমার অপারেন্ট থাকবে अवश्य ডেটা ইনভলভ না তখন হয়তো শুধু অপকোড আসবে কিন্তু অপকোড অবশ্যই থাকতে হবে আর মোস্ট অফ দা টাইম আমার অপারেন্ট থাকবে সো এই দুটা পার্ট আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর যেটা হচ্ছে অপশনাল লেভেল আমার নিড অনুযায়ী আমি লেভেল দিতে পারি এটা হচ্ছে আমরা যখন প্রোগ্রামিং করতে যাব প্রোগ্রাম গুলোর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় লেভেল দিতে হয় লেভেলটা আমার আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজ করেছি লুপিং নিয়ে আমরা খুবই ফ্যামিলিয়ার লুপিং করতে আমার অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজের লেভেল ইউজ করতে হয় সো এখানে আমার কোন ফলডুপ ইফেলস এই টাইপের কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট বলে কিছু অ্যাসেম ল্যাঙ্গুয়েজে নেই এগুলো হার্ডওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজ সো আমাকে এইভাবে লেভেল দিয়ে লুপিং করতে হয় সো লেভেল হচ্ছে একটা টুল অপশনাল টুল যেটা আমরা আমার লাইনের শুরুতে এটা একটা নাম দেওয়া ওই লাইনটা যদি আমি বারবার এক্সিকিউট করতে চাই আমি ওই নামটা মেনশন করলেই হলো সো যাই হোক আমরা লেভেলের ইউজ আস্তে আস্তে শিখব এটা হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামে গেলে আর এটা হচ্ছে আরেকটা অপশন কমেন্ট করা কমেন্ট করা অবভিয়াসলি সব প্রোগ্রামে আমরা সিতে অনেক কমেন্ট করেছি আমার স্পেশালি এই কোর্সে খাতায় আমরা যখন প্রোগ্রাম করব আমার কমেন্ট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি খুব ইজিলি বুঝতে পারবো আমার প্রোগ্রামের থ্রুতে কি করার চেষ্টা করি যখনই আমরা আলটিমেটলি একটা প্রোগ্রাম দেব পরীক্ষার খাতায় একটা প্রোগ্রাম করব ওই প্রোগ্রামের ইম্পর্টেন্ট লাইন গুলোতে আমরা কমেন্ট করে একটু বলে দিব যে ওই লাইনে কি হচ্ছে জাস্ট ব্রিফলি সো এই কমেন্ট গুলো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে আস্তে আস্তে আমরা এটা কেন বলেছে অ্যাড কারেকশন ফ্যাক্টর এই জিনিসটা আমরা একটু প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামের মধ্যে গেলে জিনিসটা বুঝতে পারবো এটা জাস্ট এই অপারেশন সম্পর্কে বলেছে এই অপারেশনটা হচ্ছে একটা নাম্বার অ্যাড হচ্ছে সম্পর্কে আমার একটু ইনফরমেশন দিয়েছি কমেন্ট সো এটা হচ্ছে আমাদের অপকোড এটা সবসময় থাকতে হবে অপকোড ছাড়া আমার কোন যেহেতু অপারেশন যদি না বলি অ্যাসেম্বলার কিছু করবে না তারপরে হচ্ছে অপারেন্ট এটা ডিপেন্ডি
আর হচ্ছে যে লাইন গুলোতে দরকার ওগুলোতে আমি লেভেল দেব আর কমেন্ট প্রতি লাইনে দেয়া যাবে কিন্তু আমার নিড অনুযায়ী আমি কমেন্ট করব সো অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজের এই ফরম্যাটটা সম্পর্কে কারো যদি আমার কোনো কনফিউশন থাকে আমরা কুইকলি একটু কোশ্চেন করে ফেলতে পারি না হলে আমি সামনের দিকে যাব পক্ষে সম্ভব না ডিরেক্টলি রান করাটা একটু ইজিয়ার এটার জন্য আমার একটা ট্রান্সলেটার আছে যেটা নাম হচ্ছে কারণ মেশিন শুধু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পারে অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পারে না মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তারপরে আমি সি প্রোগ্রাম রান করি সো আমাদের সব হার্ডওয়্যার লেভেলে যেখানে হচ্ছে মেমোরিটা খুব লিমিটেড লাগাতে পারবো না এটা দাম অনেক বেড়ে যাবে তাহলে ওই টাইপের চিপার সিস্টেমে আমি কিভাবে একটা প্রোগ্রাম লোড করব ডিরেক্টলি টু দা হার্ডওয়্যার যেটা হচ্ছে আমি প্রোগ্রাম করে দিব ওই অনুযায়ী প্রোগ্রামটা চলবে তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি আমি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামটা করতে পারবো না এজ এ হিউম্যান বিং আমি এত বাইনারি ভ্যালু আমি লিখতে পারবো না তাহলে আমি যেটা করব আমি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়ারও আমাদের উপায় নেই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা করা আমাদের পক্ষে পসিবল না সো আমরা ওই টাইপের হার্ডওয়্যারে যে হার্ডওয়্যারের মধ্যেই ডিরেক্টলি আমি আমার প্রোগ্রামটাকে লোড করে রান করতে যাচ্ছি উইদাউট এনি হেল্প ফ্রম এন অপারেটিং সিস্টেম অর অ্যাডিশনাল মেমোরি তাহলে আমি ওই প্রোগ্রাম গুলোকে অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবো পক্ষে সম্ভব না কম্পাইলার অনেক বড় জিনিস কম্পাইলার এটলিস্ট হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড মেগাওয়াইট একটা কম্পাইলার হয় যেমন আমাদের কম্পাইলারটা এটলিস্ট দেড় গিগা সাইজ শিখছি ওকে তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে যাই আস্তে আস্তে আমরা ফর্মেটটা দেখলাম আমাদের সব অপারেশন গুলো এই ফর্মেটের থ্রুতে আমরা প্রোগ্রামিংটা করব সো এখানে জাস্ট আমাদের স্লাইড গুলো একটু দেখলে জিনিসগুলো আমি যা বললাম এই জিনিসগুলো এখানে আবার বলা হয়েছে একটা লেভেল থাকবে লেভেলটা থাকা সবসময় ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু যেখানে ইম্পর্টেন্ট ওই লেভেলটা আমাকে বেসিক্যালি ওই লাইনটার একটা নাম দেয়া যে লাইন অফ প্রোগ্রামটা আমি অ্যাড করলাম ওটার একটা নাম দেয়া অপকোড হচ্ছে আমি কি অপারেশন করতে যাচ্ছি ওই অপারেশনটার অপকোডটা দিতে হয় অপার এন্ডে আমার ডেটা থাকতে পারে যে ডেটার উপর কাজ করছি অথবা যে মেমোরি অ্যাড্রেস উপর কাজ করব পোর্ট অ্যাড্রেস অথবা রেজিস্টার 
রেজিস্টার নামগুলো এই জিনিসগুলো অপার এন্ডে মেনশন করতে হয় আর কমেন্টটাও আমাদের জন্য পুরোপুরি অপশনাল যেখানে আমার দরকার ওখানে আমাকে কমেন্ট করতে হবে ওকে সো আমরা সিম্পল একটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে শুরু করি এই টাইপের डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन আমাকে একটু লোকেট করতে হবে আমাকে যখন একটা সার্টেন অপারেশন করার দরকার হবে আমাকে ওই জিনিসটা এজ এ প্রোগ্রামার একটু বুঝতে হবে যে এই অপারেশনটা করার জন্য আমার এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশনটা ইউজ করতে হবে ওটা আমাকে মুখস্থ করতে হবে না আমাকে কিছু টেবিল দেখানো হবে যেখানে আমরা রেফারেন্স নিতে পারবো যে আমার এই অপারেশনটা করতে হলে যে এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন এটা কিভাবে লেখে ফরম্যাটটা কি আমরা সব সময় ওই টেবিল গুলোর হেল্প নিয়ে আমরা ফরম্যাটটা দেখে নিতে পারবো কিন্তু আমাকে যে জিনিসটা স্কিল বিল্ড করতে হবে যে অপারেশনটার জন্য কি ইনস্ট্রাকশন লাগবে অথবা অপকোড কোনটা লাগবে এই জিনিসটা আমাকে একটু রিয়েলাইজ করতে হবে এটা আমাকে একটু বুঝতে হবে ওইটা আমার বোঝানোর জন্য কেউ আমাকে হেল্প করবে না সো যেটা আমরা বুঝবো যেমন আমার অপারেশনটা যদি হয় টু মুভ ডেটা ফ্রম ওয়ান লোকেশন টু দি আদার সো এই লোকেশন গুলো হচ্ছে আমার ডিরেক্টলি নাম্বারটাও নিজে নিজে একটা লোকেশন হতে পারে তারপরে হচ্ছে যে অ্যাজ এ সোর্স এটা একটু পরে আসছে তারপরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমি ডেটাটা যদি মুভ করতে চাই এটা রেজিস্টার টু রেজিস্টার হতে পারে মেমোরি লোকেশন টু রেজিস্টার হতে পারে রেজিস্টার টু মেমোরি লোকেশন হতে পারে নাম্বারটা ডিরেক্টলিও কোনো রেজিস্টার মেমোরি লোকেশনে রাখা যেতে পারে তাহলে আমাদের এটা যদি হয় তাহলে ওইটার জন্য আমার যে অপকোডটা আমি ইউজ করব মুভ डेटाटाटली কোথাও না রেখে শুধু ডেটাটাকে আমি কোথাও মুভ করে দিচ্ছি তাহলে এই ডেটাটা সোর্সে মেনশন করা যাবে তারপরে অবভিয়াসলি একটা মেমোরি লোকেশন থেকেও ডেটা নিয়ে আসা যাবে একটা রেজিস্টার থেকেও ডেটাটা নিয়ে আসা যাবে আর ডেস্টিনেশন কি হতে পারে ডেস্টিনেশন অবশ্যই একটা জায়গা হতে হবে যেখানে আমি ডেটাটা রাখতে পারবো সো এখানে আমি একটা রেজিস্টার হতে হবে না হলে একটা মেমোরি লোকেশন হতে হবে ডেস্টিনেশন কখনো নাম্বার হতে পারবে না সো এই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল করবো এক নাম্বার পয়েন্ট ডেস্টিনেশনটা কোনো নাম্বার হতে পারবে না ডেস্টিনেশনটা একটা জায়গা হতে হবে যেখানে নিয়ে আমি আমার ডেটাটা রাখতে পারবো সোর্সটা একটা নাম্বার হতে পারে কারণ সোর্স হচ্ছে আমি কোনো জায়গা থেকে একটা ডেটা আনতে পারি অথবা ডেটাটা সোর্স এর জায়গায় মেনশন করে দিতে পারি এটা একটা ডেটা এটা কিভাবে আমরা জিনিসগুলো আলাদা করব একটু পরেই আসছে কিন্তু যেটা আমাকে বুঝতে হবে যে সোর্সটা আমার ডিরেক্টলি ডেটাটাও হতে পারে অথবা ডেটাটা যে জায়গায় আছে একটা মেমোরি লোকেশন একটা রেজিস্টার ওই জিনিসটা আমরা সোর্সে মেনশন করতে পারি আর ডেস্টিনেশন আমি কোন নাম্বার মেনশন করতে পারবো না কারণ কোন নাম্বার ডেস্টিনেশন হয় না ডেস্টিনেশন হয় একটা রেজিস্টার হয় না হলে একটা মেমোরি লোকেশন হয় সো এই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল করব ডিউরিং আওয়ার প্রোগ্রামিং আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে কোথায় সোর্স অফ ডেস্টিনেশন কি হতে পারে আমি যেটা মেনশন করিনি যে মেমোরি লোকেশন টু মেমোরি লোকেশন যে এইট জিরো এইট সিক্স এর আর্কিটেকচারে অথবা এইটটি সিক্স আর্কিটেকচারে আমি মেমোরি লোকেশন টু মেমোরি লোকেশন একই একটা মুভ এর একটা লাইনে আমি একসাথে মেমোরি লোকেশন টু মেমোরি লোকেশন ডেটা মুভ করতে পারবো না আমি একটা রেজিস্টার এর থ্রুতে এই কাজটা করতে পারবো যে একটা মেমোরি লোকেশন থেকে ডেটাটা রেজিস্টারে যাবে রেজিস্টার থেকে আবার আরেকটা মেমোরি লোকেশনে যাবে তাহলে ওইভাবে দুই লাইনে অথবা তিন লাইনে আমি ডেটা মুভ করতে পারি কিন্তু এক লাইনে একই লাইনে এক লাইনে বলা উচিত না একই লাইনে আমি দুইটা মেমোরি লোকেশনের মধ্যে ডেটা মুভ করতে পারবো না এটা আমাদের লিমিটেশন ইন অ্যাসমি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর এইটি সিক্স আর্কিটেকচার এটা আমরা করতে পারবো না এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না সো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে সোর্স এর ডেস্টিনেশন একসাথে মেমোরি লোকেশন হতে পারবে না সো এটার মধ্যে কি দেখলেই বোঝা যাবে কোনটা মেমোরি লোকেশন কোনটা রেজিস্টার অবভিয়াসলি রেজিস্টারের নাম অথবা কোনটা নাম্বার এটা দেখলেই আমাদের বোঝা যাবে একটু পরে আমরা মোড গুলো দেখব সো এই দুইটা ইনফরমেশন আমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলো নিয়ে আমাদের পুজে জিজ্ঞেস করা হবে এগুলো নিয়ে আমাদেরকে বাইবেল জিজ্ঞেস করা হবে সো এই জিনিসগুলো আর অবভিয়াসলি আমাদের প্রোগ্রামিং করার সময় পরীক্ষার খাতায় এই ভুলগুলো যদি আমরা করি তাহলে বোঝা যাবে যে আমরা তেমন কিছু বুঝি না সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এইগুলো আমাদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না এগুলো আমাকে একটু মনে রাখতে হবে যে এই কাজগুলো করা যায় না 
मेमोरिशनते इंस्ट्रकशन बुझानिमल So, बेसिकली लिखबो Instruction copies the content of 16-bit BX register into a 16 into the 16-bit AX register. So, a kind of chair register to the source register to destination. So, basically, register to source. It at the A. I'm both the ball push the barbo. It out check the register addressing mode. Our copies got a significance of check. Johoni Ami acta jagati character jagger data copy column. Amar source is a value. डेस्टिनेशन है शेयर की वैल्यू सोर्स पे वैल्यू टा जीरो हुए जाए नहीं कारण आमी कॉपी कर रची इटा जो दिया हमार कट पेस्ट होतो ताहोले आमादेर सोर्स पे वैल्यू टा जीरो हुए जेतो डेस्टिनेशन है आमार वैल्यू टा मूव कर जेतो इन्तु ए मूव मेंस होच्छे एमओवी दी आमी जे मूव टा कुर्ची ए डेटा 
सोर्स এই দুইটার মধ্যে আমাদের যদি কোন কনফিউশন আমরা একটু কোশ্চেন করতে পারি আর একটা হচ্ছে যে আমাকে স্লাইড গুলো একটু পড়তে হবে স্লাইড গুলো না পড়লে আমি বারবার বললে কোনো লাভ হবে না সো স্লাইড গুলো একটু পড়তে হবে স্যার আপনি বললেন যে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে হচ্ছে মুভ মানে হচ্ছে কপি করা আর যদি মেমরি লোকেশনে হয় তো তাহলে কি মুভ মানে এখনো আসেনি এখনো আসেনি মেমরি লোকেশনটা আসুক এখনো আসেনি दरकार नामो लिखी so, जिनिसगुल जिनिसमेट भयर मोडेसिंग 
কিছু ইনফরমেশন আগে থেকে আমরা জানি প্রত্যেকটা লোকেশনের একটা 20 বিট অ্যাড্রেস আছে সো 20 বিট অ্যাড্রেস অবভিয়াসলি আমাদের সব রেজিস্টার হচ্ছে 16 বিটের সব মেমরি লোকেশন হচ্ছে 16 বিটের তাহলে আমাদের ডেটাগুলো সব ডেটাগুলো যে আমি হ্যান্ডেল করব সবকিছু হচ্ছে 16 বিটের তাহলে 16 বিটের ভ্যালু দিয়ে আমাকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করতে হবে 20 বিটের ভ্যালু নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না সো যেটা হয় যে আমাদের আমরা অলরেডি জানি আমার 20 বিটের যে অ্যাড্রেসটা আছে যে মেমরি লোকেশনের যে অ্যাড্রেসটা আছে 20 বিটের এটাকে আমি দুই ভাগ দুই ভাগে ভাগ করে নিই একটা ভাগ হচ্ছে আমার সেগমেন্ট আর একটা ভাগ হচ্ছে অফসেট সেগমেন্টের ভাগটাও হচ্ছে 16 বিট অফসেটের ভাগটাও হচ্ছে 16 বিট সো বেসিক্যালি আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে যখনই মেমরি লোকেশনটা অ্যাক্সেস করব আমরা সেগমেন্টটা এক জায়গায় মেনশন করে দেব এটা আমরা প্রোগ্রামে দেখব কিভাবে সেগমেন্ট মেনশন করে সেগমেন্টটা মেনশন করে দেওয়ার পর আমি মেমরি লোকেশনটা অফসেটের থ্রুতেই অ্যাক্সেস করতে পারবো আমাকে বারবার সেগমেন্টটা মেনশন করতে হবে না একবারই সেগমেন্ট মেনশন করলে হবে প্রোগ্রামে যে আমার কোন সেগমেন্ট আমি আছি যখনই সেগমেন্টে আর কি ইনফরমেশন আমার দরকার আমার অফসেটটা দরকার এই ওই অ্যাকচুয়াল মেমরি লোকেশনে যাওয়ার জন্য সো অফসেটটাও হচ্ছে একটা সিক্সটিন বিট ভ্যালু ওই ভ্যালুটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাকে মেমরি লোকেশনটা বলে দিবে যে আমার লোকেশনটা কোথায় সো ওই জন্য এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে যেটা আমরা আগে বলেছিলাম অফসেট এটাকে এখন নাম দেওয়া হচ্ছে এফেক্টিভ অ্যাড্রেস যে সিক্সটিন বিটের যে অফসেটটা এটাই আমার এফেক্টিভ অ্যাড্রেস সো আমরা যখনই একটা মেমরি এটা কেন বলা হচ্ছে যে যখনই আমি একটা মেমরি লোকেশন অ্যাক্সেস করতে যাব যেমন আমাদের এই ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া হয়েছে আমরা এটা দেখে কি বুঝি আমি অফ কোড দেখে যদি বুঝি এমওভি দ্যাট মিনস হচ্ছে আমি ডেটা মুভ করতে যাচ্ছি অপারেন্ট গুলোর দিকে তাকাই অপারেন্টে আমার কি আছে বিএল বিএল হচ্ছে আমার একটা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার এটা আমরা গত আগের ক্লাস গুলোতে কাভার করা হয়েছে এগুলো আমি রিপিট করব না আমি জাস্ট বিএল বলে যাব বিএলটা হচ্ছে আমার বেস্ট রেজিস্টারের লোয়ার বিডস গুলো সো ওই রেজিস্টারে আমি কি মুভ করতে চাচ্ছি ওই রেজিস্টারে আমি মুভ করতে চাচ্ছি একটা মেমরি লোকেশন ভ্যালু মেমরি লোকেশনের অ্যাড্রেসটা কি দেয়া আছে মেমরি লোকেশন অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে ফোর থ্রি সেভেন এ একটা হেক্সারেসিমাল ভ্যালু দেয়া আছে এটা হচ্ছে একটা ষোলো বিটের ভ্যালু তাহলে এই ষোলো বিটের যে ভ্যালুটা দেয়া আছে এটা হচ্ছে এফেক্টিভ অ্যাড্রেস ওর অফসেটটা দেয়া আছে আবারও এই প্রোগ্রামটা ফুল প্রোগ্রাম না জাস্ট আমি ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া হয়েছে তো আমরা অ্যাজিউম করে নেই যে আগে প্রোগ্রাম অলরেডি জানে যে কোন সেগমেন্টে ও আছে সো সেগমেন্ট নিয়ে চিন্তা নেই আমাকে যদি শুধু অফসেট আমি ওকে বলে দিই ও বুঝতে পারবে যে কোন মেমোরি লোকেশন ওকে যেতে হবে তাহলে এই অফসেট অ্যাড্রেসটা যখন আমি মেমোরি লোক ওই মেমোরি লোকেশনে যাব ওই অফসেট অ্যাড্রেসটা কিভাবে ইউজ করেছে একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমার ওই মেমোরি লোকেশনটার কথা বলা হয়েছে তাহলে এই লাইনটা যখনই অ্যাসেম্বলার দেখবে ও বুঝতে পারবে যে ফোর থ্রি সেভেন এ এইচ এই হেক্সারেসিমাল যে মেমোরি লোকেশনটা ওই মেমোরি লোকেশনের মধ্যে যে ডেটাটা আছে ওই ডেটাটাকে ও মুভ করে নিয়ে যাবে দ্যাট মিনস হচ্ছে কপি করে নিয়ে যাবে আমার বিএল এ বিএল হচ্ছে একটা রেজিস্টার সো এটা নিচেই সুন্দর করে বলা আছে মিনস দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য মেমোরি লোকেশন এট এ ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য সেগমেন্ট আচ্ছা ওইটা নিয়ে আমরা একটু কমিয়া করি পরেরটাতে যদি যাই যে আমার value inside the bracket is a memory location 437ah means data at the address 437ah so oi address e je data ta ache oi data ta amar bl e move korbe tahole er jonno 437ah etake bola hocche effective address thik ache so it works with the data segment value so basically just hocche amar seg data segment segment er value ta already ami diye diyechi assume kore nei আমাকে শুধু অফসেটটা মেনশন করলেই আমার মেমোরি লোকেশনটা অ্যাসেম্বলার অ্যাক্সেস করতে পারবে আর সবসময় আমার স্পেশালি ডেটা মুভমেন্টে সবসময় অফসেটটা ইউজ করা হয় কারণ ওইটাই এফেক্টিভ অ্যাড্রেস সেগমেন্টটা এক জায়গায় বললেই হয় যে আমি এই সেগমেন্টে আছি এরপরে হচ্ছে জাস্ট অফসেট মেনশন করলেই আমার রাইট মেমোরি লোকেশনটা অ্যাসেম্বলার লোকেট করে নিতে পারে সো এই যে আমি লাইনটা লিখলাম আমি বললাম মুভ বিএল এটা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশনটা আর সোর্স কোথেকে ডেটাটা আসছে আমার ফোর থ্রি সেভেন এইচ এই মেমোরি লোকেশন থেকে যেহেতু আমি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়েছি এটা একটা মেমোরি লোকেশন এই মেমোরি লোকেশন থেকে আমার অ্যাড্রেসটা এটা হচ্ছে আমি লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা মেমোরি লোকেশন সো এই মেমোরি লোকেশন থেকে আমার ভ্যালুটা এই যে ফোর থ্রি সেভেন এইচ এটা কোনো ভ্যালু না এটা জাস্ট একটা অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস এর মধ্যে যে ডেটাটা আছে আমি জানি না কি ডেটা আছে ওই ডেটাটা এসে আমার বিএলএ কপি হয়ে থাকবে এই 
ইনস্ট্রাকশন কা এক্সিকিউট করার পর সো এটার সাথে যদি আমি আরেকটা ইনস্ট্রাকশন কম্পেয়ার করি আমি যদি বলি মুভ বিএল কমা আমি বললাম 437AH তাহলে আমার এটা হচ্ছে ডেটা ড্রেসিং মোডটা আর এটা হচ্ছে আমাদের জন্য আরেকটা সেপারেট মোড সো এখানে আমার কি হচ্ছে আমি আচ্ছা নামও দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড কারণ আমি डायरेक्टली একটা ভ্যালু লিখেছি ইন সোর্স তাহলে আমার সেকেন্ড লাইনে কি হচ্ছে ফার্স্ট লাইনের সাথে সেকেন্ড লাইনের ডিফারেন্সটা কি একটু খেয়াল করি খেয়াল করি একটু বলার চেষ্টা করি ফার্স্ট লাইনের সাথে আমার সেকেন্ড লাইনের ডিফারেন্সটা কি স্যার প্রথমটা হচ্ছে স্যার মেমরি লোকেশন দাও আর সেকেন্ডটা স্যার ডাইরেক্ট प्रोग्राम সো এটা একটু খেয়াল করি আমরা কথাটা বুঝেছি কিনা যদি না বুঝি আমরা একটু কোশ্চেন করি আর একবার একটু বলে দেন শুধু যে কেন এমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আচ্ছা সো এটা কেন এমন হচ্ছে না এটাই ফরম্যাট এটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা ডেটা মুভ করতে চাই डायरेक्टली फ्रॉम এ মেমরি লোকেশন টু এ রেজিস্টার আমাকে মেমরি লোকেশনের অ্যাড্রেসটা থার্ড ব্র্যাকেটে দিতে হবে সো আমাকে বলা হলো যে আমরা যদি একটু সামনের দিকে যাই পরে স্লাইডে গেল সমস্যা নেই আমরা যদি বলি যে আমার ডেটাটা মুভ করে দাও ফ্রম ফোর থ্রি সেভেন এ এইচ এই মেমোরি লোকেশন থেকে এই মেমোরি লোকেশন থেকে আমার ডেটাটা যাবে কোথায় ডেটাটা যাবে আমার বিএল রেজিস্টারে बुजते এই মেমরি লোকেশনের মধ্যে যা আছে ওই ডেটাটাকে আমার বিএল এ নিয়ে কপি করে রাখতে হবে সো আমি এখানে জাস্ট ডেটা লিখে দিচ্ছি কারণ আমি জানি না আমার মেমরি লোকেশনের ভিতরে কি আছে কিন্তু যাই আছে ওটা বিএল এ কপি হয়ে যাবে এই ইনস্ট্রাকশনটার পরে এখন যেটা আমরা ভুল করতে পারি যে আমরা ব্র্যাকেট যদি না দেই তাহলে কি হবে আমি যদি লিখি বিএল মুভ বিএল কমা 437 এএইচ क्वेश्चन कर স্যার এখানে ভ্যালুটা কি স্যার এই যে 437 এইচ এর মধ্যে যেটা আছে সেটাই নাকি স্যার এটা বুঝলাম না স্যার হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে আমরা যখনই মুভ করছি এই মুভটা দিয়ে আমি বলছি আমি একটা ডেটা মুভ করছি মেমরি লোকেশন মুভ করা যায় না ঠিক আছে লোকেশন হচ্ছে আমার বাসার মত আমার বাসা নিয়ে আমি কোথাও যাই না আমি বাসার অ্যাড্রেসে থাকি তাহলে আমারকে যখন একটা মেমরি লোকেশন দেয়া হলো দ্যাট मींस হচ্ছে ওটার মধ্যে একটা ডেটা আছে কি ডেটা আছে আমি এটা নিয়ে পরে চিন্তা করি ওইটা ইনফরমেশন আমি জানি না कपिंग 
বাই ডিফল্ট আমাকে এই জিনিসটা একটু বুঝে নিতে হবে আর হচ্ছে যে আমি যদি থার্ড ব্যাকেটটা না দেই তাহলে হচ্ছে যে অ্যাসেম্বলার বুঝবে যে ফোর থ্রি সেভেন এ এই হেক্সাডেসিমাল ভ্যালুটাকে আমাকে বিএলএ কপি করতে হবে সো দুইটার মধ্যে আমার হিউজ একটা ডিফারেন্স আছে অবভিয়াসলি আমরা এটা করার চেষ্টা করছি না আমাদের যেটা করতে বলেছে যে একটা মেমোরি লোকেশন থেকে রেজিস্টারে নিতে বলেছে তাহলে আমরা সেকেন্ড লাইনটা করার চেষ্টা করছি না ওটা হচ্ছে আমাদের অন্য কাজ যেটা আমরা ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে করেছিলাম সো আমরা যদি সেকেন্ড লাইনটা লিখি টু এক্সিকিউট দ্য অপারেশন যেটা আমরা এখন বললাম মেমোরি লোকেশন টু রেজিস্টার তাহলে আমাদের এটা রং ইনস্ট্রাকশন আমি দিলাম ওকে সো একটু চিন্তা করে জিনিসগুলো একটু স্লাইডে সুন্দর করে বলা আছে স্লাইডগুলো একটু পড়তে হবে শুধু ক্লাসে শুনে আমরা জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে না এগুলো নতুন জিনিস আমাদেরকে একটু স্লাইড গুলো কাভার করতে হবে ঠিক আছে তো আস্তে আস্তে এগুলো আমরা একটু কমফোর্টেবল হবো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে অনেক সময় দেওয়া হবে এই জিনিসগুলো কিছু আরো দু একটা প্রোগ্রাম দেখলে এমনিতেই আমরা এগুলোর সাথে কমফোর্টেবল হয়ে যাব কিন্তু শুরুর থেকে এই ইনফরমেশন গুলো একটু আমাদেরকে ক্যাচ করতে হবে ঠিক আছে সো আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি আর লেকচার ফোরের কিছু জিনিস আমাকে একটু ইনিশিয়াল জিনিস আমাদেরকে একটু ইন্ট্রোডিউস করতে হবে তারপরে আমাদের কালকের ক্লাসটা শুরু করা যাবে সো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং এর নর্মালি হচ্ছে জেনারেলি আমি এটা নিয়ে খুব সময় দিব না এটা আমাদের প্রোগ্রামিং মোটামুটি একটা কোর্স হয়ে গেছে সো এই অ্যাপ্রোচ গুলো আমাদের অলরেডি একটু বলা হয়েছে যে কিভাবে একটা প্রবলেম অ্যাপ্রোচ করতে হয় আমাকে যখন একটা প্রোগ্রামিং প্রবলেম দেওয়া হয় আমাকে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা একটু বুঝতে হয় যে প্রবলেমের সলিউশনটা কি তারপরে ওই সলিউশনটা করার জন্য কি কি অপারেশন আমাকে করতে হবে ওই জিনিসটা আমাকে একটু ডিটারমিন করতে হবে সো অপারেশন গুলো ডিটারমিন করার পর যে এই অপারেশন গুলোর মাধ্যমে আমাকে সলিউশনটা করতে হবে তাহলে এই অপারেশন গুলোর জন্য রাইট ইনস্ট্রাকশন আমাকে চুজ করতে হবে যে ল্যাঙ্গুয়েজে আমি ইউজ করি না কেন তারপরে আমাকে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে সো এগুলো হচ্ছে আমাদের যে কোনো যে হায়ার লেভেলে করি অথবা অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেলে করি যে কোনো লেভেলের প্রোগ্রামিং এ আমাকে এই স্টেপ গুলো একটু নিতে হয় টু গিভ এ সলিউশন যে এজ এ প্রোগ্রামার আমাদের কাজই হচ্ছে জিনিস প্রবলেমের সলিউশন দেয়া তাহলে একটা প্রোগ্রামের থ্রুতে সলিউশন দেওয়ার জন্য আমাকে এই চারটা স্টেজ নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয় সো অবভিয়াসলি প্রথমে আমাকে যে প্রবলেমটা দেওয়া হয়েছে ওটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড না করলে আমি কি সলিউশন দেবো সো আমাকে যেমন এই টাইপে যদি একটা প্রবলেম আমাকে দেয়া হয় এই টাইপের প্রবলেমই আমরা রেস্ট অফ দ্য সেমিস্টার করব সো এই যেহেতু আমাদের এটা ফার্স্ট কোর্স ইন অ্যাসেমি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা খুব কমপ্লিকেটেড প্রবলেমে যাব না এই টাইপের প্রবলেম আমাকে দেওয়া হবে তো শুরুর থেকে আমরা প্রবলেমগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি যেমন আমাকে এখানে বলা হয়েছে ডিজাইনের সিস্টেম উইচ রিড অ্যান্ড সেফ টেম্পারেচার ডেটা সো একটা সিস্টেম ডিজাইন করো যেটার মধ্যে টেম্পারেচার টেম্পারেচার ডেটা রিড হয় একটা সিস্টেম আমি বললাম এটার মধ্যে একটা সেন্সর আছে এই টাইপের সিস্টেম আমরা অনেকে দেখেছি যে টেম্পারেচার দেয় আমাকে এখন রুমের টেম্পারেচার কি তাহলে ওই সিস্টেমটা আমি ডিজাইন করতে চাচ্ছি কিন্তু আমাকে যে সিস্টেমটা দেয়া হয়েছে আমাকে যে হার্ডওয়্যার যেটা দেয়া হয়েছে যে সেন্সরটা দেয়া হয়েছে ওটার মধ্যে একটু সমস্যা আছে ওটা কি করে যে যেটা টেম্পারেচার আউটপুট রাইট আউটপুট ছিল ওটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি কম মেজার করে সো যদি আমার তিরিশ ডিগ্রি হয় ও আমাকে তেইশ দিচ্ছে তাহলে আমার হার্ডওয়্যারটা আমি চেঞ্জ করতে পারছি না এটা সফটওয়্যারের থ্রুতে আমাকে একটা সলিউশন দিতে হবে তাহলে আমাকে কি বলেছে যে ফিক্স দ্য সিস্টেম ইন সাচ এ ওয়েট সেভ দ্য কারেক্ট ভ্যালু অফ টেম্পারেচার সো আমাকে খেয়াল করতে হবে আলটিমেটলি আমার সলিউশনটার আউটপুটটা কি হবে আর সলিউশনটার আউটপুটটা হবে কারেক্ট ভ্যালু অফ টেম্পারেচার একটা জায়গায় সেভ করে রাখতে হবে সো আমাকে একটু স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমি এই প্রবলেমটার দিকে তাকাই যে আমাকে প্রথমে বলা হয়েছে যে সিস্টেমটা কি করে সো আমার অবভিয়াসলি থ্রু সফটওয়্যার আমাকে আমার অপারেশন গুলো রেগনাইজ করতে হবে সো প্রথমে আমার সিস্টেমটা রিড করে টেম্পারেচারটা রিড করে দ্যাট মিনস হচ্ছে সেন্সর থেকে টেম্পারেচারটাও ইনপুট নেয় রিড করা মিনস হচ্ছে ইনপুট নেওয়া আমি বললাম রিড রিড করার পরে আমাকে কি অপারেশন আছে যে আমার যেহেতু ষাট ডিগ্রি কম আসছে এটার সাথে সাত যোগ করে এটাকে কারেকশন করতে হবে তারপরে আমি লাস্ট স্টেপ যেটা ইমাজিন করতে পারি যে আমাকে এটা সেভ করে রাখতে হবে এটা আমার প্রবলেমের মধ্যেই বলা আছে সো এইভাবে প্রবলেমটা একটু স্টাডি করে আমাকে একটু রেকগনাইজ করতে হবে যে সলিউশনের জন্য আমাকে কি কি করতে হবে আমাকে টেম্পারেচারটা রিড করতে হবে ফ্রম সেন্সার যেটা রিড করলাম ওটা রাইট ভ্যালু না সো এটার সাথে আমার সাত যোগ করতে হবে যোগ করার পর একটা জায়গায় সেভ করে রাখতে হবে একটা লোকেশনে মেমোরি লোকেশন হোক রেজিস্টার হোক হোয়াটএভার ইজ ধরে নাও মেমোরি লোকেশন সো ওইটা সেভ করলেই তারপরে
এটা একটু ব্রেক ডাউন করি যে আমরা কিভাবে সলভ করব রিড দা টেম্পারেচার ফ্রম সেন্সর তারপরে আমরা করব অ্যাড কারেকশন ফ্যাক্টর যে সাহায্য করতে হবে তারপরে মেমোরি লোকেশনে রেজাল্টটা সেভ করে রাখতে হবে সো এই যে আমার প্রবলেমটাকে আমি একটা সিম্পল স্টেপ গুলোর সাথে সবচেয়ে এট এট আমার সলিউশনের জন্য এই স্টেপ গুলো আমি স্কিপ করতে পারবো না এই স্টেপ গুলো আমাকে করতে হবে আমি যদি স্কিপ করি এটা আমার রাইট সলিউশন না কারেক্ট সলিউশন না তাহলে কারেক্ট সলিউশনে যখন আমি স্টেপ বাই স্টেপ এটা মেনশন করলাম এটাকে আমি বলবো সুডো কোড এটা হচ্ছে আমাদের জন্য জন্য এটা সুডো কোড যে আমার স্টেপ গুলো মেনশন করা সলিউশনে সো আমাদের যে কোনো যখনই আমাদের পরীক্ষায় আমাদেরকে বলা হবে যে এই প্রবলেমটা সলিউশন করো আমার সলিউশনের প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে সুডো কোডটা করা কারণ সুডো কোড দেখে আমি বুঝতে পারবো যে আমরা সলিউশনটা বুঝি কিনা যে সলিউশনটা রাইট সলিউশনটা আমি দিতে পারবো কিনা কারণ যখন আমি প্রোগ্রাম করতে যাবো অবভিয়াসলি আমার এই স্টেপ গুলো আমাকে হেল্প করবে যে প্রোগ্রামের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে তাহলে এই স্টেপ গুলো আমাকে একটু প্রবলেম দেখে নিজে বুঝে একটু স্টেপ গুলো বিল্ড করতে হবে যেটা আমি বললাম আমাদের এই কোর্সে আমরা খুব ভ্যারাইটি অফ প্রবলেম দেখব না এই যে প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছি এটার উপরে আমরা কিছু আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট অ্যাড করব এই টাইপের প্রবলেমই দেয়া হবে আরো কিছু অবভিয়াসলি রিকোয়ারমেন্ট আসবে এটা একদম সিম্পল প্রবলেম সো প্রবলেম দেখে আস্তে আস্তে আমরা আরো ভ্যারাইটি দেখবো ভ্যারাইটি গুলো দেখলেই আমরা আস্তে আস্তে রেকগনাইজ করতে পারবো যে আমাদের সুডো কোডের মধ্যে কি কি স্টেপ আসতে পারে আমার প্রবলেমের সলিউশনের জন্য সো আপাতত প্রবলেমটা যে শেপে আছে আমরা বারবার যদি প্রবলেমটা একটু দেখি যে শেপে আছে ওইটা একটু পড়লে আমাদের এই তিনটা স্টেপ খুব নেসেসারি যে এই তিনটা স্টেপের থ্রুতে আমি আমার প্রবলেমটা সলিউশন করতে পারবো সো আমাদের একটা অ্যাড অপারেশন আছে একটা সরি একটা রিড অপারেশন আছে दिखे আমাদেরকে এই সিম্পল প্রবলেমের ফ্লোচার্টটা একটু ডিজাইন করতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা এখনো প্রোগ্রামিং এ যাইনি এই জিনিসগুলো আমরা জানা উচিত যে কিভাবে আমরা আমরা অলরেডি জানি সলিউশনটা জাস্ট ফ্লোচার্টের থ্রুতে জিনিসটা আমি প্রেজেন্ট করব আমি দুই একটা প্রবলেমের ফ্লোচার্ট দেখাবো এই প্রবলেমটারই আর একটু প্রবলেমটার সাথে অ্যাডিশনাল রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে আমি একটা ফ্লোচার্ট দেখাবো কিন্তু সব ফ্লোচার্ট আমি দেখাবো না সব সুডো কোড মোস্ট অফ দ্যাট আমি সুডো কোডে দেখাবো সব ফ্লোচার্টও দেখাবো না সব প্রোগ্রামিং অবভিয়াসলি আমি দেখাবো না কিছু কিছু আমাদেরকে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু ফ্লোচার্টটা এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে আমরা থ্রি টু স্টুডেন্ট আমাদের ফ্লোচার্টটার করার স্কিল আসতে হবে এটা আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম অবশ্যই করব না আমি একটু বলে দিব এটা ফ্লোটা কি আমাদের সলিউশনের ফ্লোটা কি ফ্লোচার্টটা একটু নিজেরা করা প্র্যাকটিস করতে হবে এটা যদি আমরা করতে না পারি আমাদেরকে একটু শিখতে হবে সো আমরা যদি এটার দিকে তাকাই অবভিয়াসলি রিড टर्मिनल दिए प्रोग्राम स्टार्ट करते दरकार चिंता करी फ्लोचार्ट चेहरा सीम्पल फ्लोचार्ट चिंता कर रख लगभग कमप्लीकेटेड होडिशनल रिक्वयरमेंट आसपे जो फ्लोचार्ट देखो তখন আমাদের ওইটার সাথে আমরা একটু ম্যাচ করে দেখব যে আমরা ঠিকভাবে জিনিসটা বুঝেছি কিনা যেটা আমি বারবার বলছি আমি অনেক প্রবলেম আমরা দেখব অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখব অনেক প্রবলেম দেখব কোনটার ফ্লোচার্ট আমি খুব রিয়ারলি দেখাবো কারণ ফ্লোচার্ট জিনিসটা আমাদেরকে নিজের স্কিল এটা আমি তোমাকে হাজার হাজার ফ্লোচার্ট দেখিয়ে আমি তোমাকে শিখাতে পারবো না আমি যেটা বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমরা যদি একটা ডেটা রিড করি এটা একটা ইনপুট আউটপুট এটার জন্য ব্লকটা কি 
এডিশন করি এটা একটা প্রসেস প্রসেসের জন্য ব্লকটা কি ইনপুট আউট আমাদের ফ্লোচার্টের শুরুতে একটা টার্মিনাল থাকে ওটার ব্লকটা কি সো এই জিনিসগুলো আমি তোমাকে ইনফরমেশন বলে দিতে পারি কিন্তু বাকিটা আমাদেরকে একটু নিজের স্কিল আনতে হবে এটা না আনার আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই সো এই জিনিসটা আমাদের ফিউচারে অনেক কাজে লাগবে আমাদের স্পেশালি আমরা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো কাজ করতে চাই ফিউচারে আমাদের ফ্লোচার্ট করা খুব হিউজ একটা স্কিল এটার জন্য অনেক সফটওয়্যারও আছে অবভিয়াসলি কিন্তু সফটওয়্যার ইউজ করতে হলেও তোমাকে জানতে হবে ফ্লোচার্ট জিনিসটা কি ঠিক আছে সো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা একটু রেডি হয়ে যাই আমাদের পরীক্ষা এগুলো অবশ্যই দিতে হবে আমাদের মিডে দিতে হবে ফাইনালে দিতে হবে কুইজে হয়তো এত লাগবে না কিন্তু মিডে ফাইনালে এটা অবশ্যই আমাদের পার্ট অফ আর অ্যান্সার এটা একটা হিউজ প্রত্যেকটা সাত আট মার্ক এই ফ্লোচার্টের মধ্যেই থাকে সো আমাদেরকে এগুলো হচ্ছে বড় সলিউশন এগুলোতে অনেক মার্ক থাকবে পরীক্ষায় সো এটা প্রত্যেক সলিউশনের পার্ট একটা ফ্লোচার্ট দিতে হয় ছোট করতে দিতেই হয় সাথে একটা ফ্লোচার্ট দিতে হয় সো এগুলো খুব কুইকলি আমরা যাতে বিল্ড করতে পারি ওই স্কিলটা আমাকে একটু আসতে হবে সো একদম সিম্পলটা আজকে যেটা বললাম ওইটা আমরা একটু ইমাজিন করার চেষ্টা করি তারপরে দুই একটা আমাদেরকে দেখানো হবে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো বিল্ড হবে কিন্তু যখন আমরা আরো মাল্টিপল প্রোগ্রামে যাব আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম গুলো বারবার দেখানো হবে ওগুলাতে আমি আর ফ্লোচার্টে যাবো না আমি শুধু বলবো এটার একটা ফ্লোচার্ট তোমাকে বিল্ড করতে হবে সো এখন থেকে আমরা একটু মেন্টালি রেডি হয়ে যাই এই জিনিসগুলো আমাদের এই স্কিল গুলো আমাদেরকে একটু আনতে হবে ঠিক আছে সো এই যে প্রবলেমটা আমরা দেখলাম যে প্রবলেমটা আমাদের সামনে আসলো আমরা এই সুরো কোডটা লিখলাম এটার প্রোগ্রামটা আমরা কালকে দেখব তারপরে আমরা এই প্রবলেমটা আর একটু এক্সপ্লেন করবো ঠিক আছে সো আমাদের যতটুকু আমরা বললাম আমাদের অ্যাসমি ল্যাঙ্গুয়েজ এর প্রবলেম সলভিং নিয়ে এটা যদি কারোর জন্য কোয়েশ্চেন থাকে আমরা একটু কোয়েশ্চেন করতে পারি না হলে আজকে মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ আর কারো যদি আমাদের আর কোয়েশ্চেন না থাকে আমাদের কালকে দেখা হবে আজকে আমাদের কাজ শেষ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম স্যার